तो दिल्ली के मंगोलपुरी में 24 साल के रिंकू शर्मा की हत्या की गुत्थी उलझती जा रही है एक तरफ परिवार हत्या के पीछे धार्मिक वजह बता रहा है जबकि दूसरी तरफ पुलिस इस पूरे मामले में आपसी झगड़े के लिए जिम्मेदार बता रही है और इस हत्या में धार्मिक एंगल के आरोपों से इनकार कर रही है वहीं अब तक पुलिस बार बार जिस बर्थडे पार्टी का जिक्र कर रही है और जिस रेस्टोरेंट को बंद कराने को लेकर हुए झगड़े को हत्या की वजह बता रही है उस ढाबा मालिक ने ऐसी किसी भी घटना से साफ इनकार कर दिया ढाबा मालिक का साफ कहना है कि ना तो कोई झगड़ा हुआ ना ही बर्थडे पार्टी हुई थी वहीं इस पूरे मामले में अब राजनीति भी गर्मा गई है बीजेपी रिंकू को इंसाफ दिलाने के लिए उसके घर पहुंच गई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रिंकू के लिए पोस्टर लगाए हैं और आरोपियों को सजा के लिए नारेबाजी लगातार कर रहे हैं तो बीजेपी अब रिंकू शर्मा के हत्यारों को फांसी की मांग कर रही है रिंकू शर्मा के घर के बाहर और आसपास के इलाके में रिंकू शर्मा के लिए देखिए अलग अलग पोस्टर लगाए गए हैं बीजेपी कार्यकर्ता लगातार इंसाफ की मांग को लेकर नारेबाजी भी कर रहे हैं तो अब इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ तो ये गुत्थी जो की और उलझती जा रही है ढाबे मालिक के बयान के बाद क्योंकि परिवार भी धार्मिक वजह बता रहा है पुलिस हालांकि इस तरह की बात से इनकार कर रही है और वो लगातार कह रही है कि आपसी विवाद का मामला है जिसमें हत्या की गई इसीलिए अब बीजेपी परिवार के पास पहुंची है और इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं और मांग ये है कि हत्यारों को फांसी दो तस्वीरें आपके सामने नारेबाजी पोस्टर लगाए गए और ये पूरा मामला अब गर्माता जा रहा है तो रिंकू मर्डर केस की गुत्थी उलझी ढाबा मालिक के उस बयान के बाद क्योंकि पुलिस के दावे पर उसने सवाल उठाए हैं ढाबे में कोई झगड़ा नहीं हुआ ये ढाबा मालिक की तरफ से साफ किया गया ढाबे में कोई भी बर्थडे पार्टी नहीं हुई जो पुलिस बता रही थी रेस्टोरेंट बंद कराने की वजह से झगड़ा हुआ था यह पुलिस की तरफ से कहा गया बर्थडे पार्टी को लेकर झगड़ा हुआ था पुलिस ने यह बात भी कही थी लेकिन ढाबे मालिक से जब इस बारे में बात की गई तो उसके तरफ से यह साफ किया गया कि ना कोई बर्थडे पार्टी हुई ना ही ढाबे में कोई झगड़ा हुआ रेस्टोरेंट बंद कराने वाली बात से भी ढाबे मालिक ने इनकार किया है तो अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस जिस बात का जिक्र कर रही है पुलिस जो वजह बता रही है उसके पीछे की सच्चाई क्या है धार्मिक एंगल ना होने से का जो दावा है वो पुलिस लगातार कर रही है तो आपको सुनवाते हैं कि ढाबे मालिक का इस पूरे मामले पर क्या कहना है कुछ नहीं अपना नॉर्मल खाना खाया चले गए मिल दिया अपना यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं मिलता कोई केक वेक कटा नहीं नहीं यहाँ कोई केक नहीं कटा कोई कुछ नहीं तो ढाबा मालिक को आपने सुना क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले पर कह रही है कि ये दरअसल आपसी विवाद का मामला है ना तो इसमें किसी तरह का धार्मिक एंगल है बर्थडे पार्टी हुई थी उसमें झगड़ा हुआ था रेस्टोरेंट बंद कराने को लेकर ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि हत्या कर दी गई हालांकि परिवार शुरू से यही कह रहा है कि ये धार्मिक एंगल का मामला है यानी कि धार्मिक विवाद है और अब चूंकि आप देख रहे हैं कि ढाबा मालिक भी उसी बात का जिक्र कर रहा है तो ये अलग अलग थियोरी इस पूरे मामले में बयान अलग अलग है तो ऐसे में दिल्ली पुलिस का ये बयान जो सामने आया है अब एक नया बयान रिंकू शर्मा हत्या केस में दिल्ली पुलिस का दिल्ली पुलिस प्रवक्ता चिन्मय बिस्वाल का यह बयान कि कारोबारी दुश्मनी में रिंकू शर्मा की हत्या की गई चिन्मय बिस्वाल की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि बर्थडे पार्टी से झगड़े की शुरुआत हुई थी और चूंकि यह कारोबारी विवाद था इसीलिए इतना बढ़ा और हत्या कर दी गई दस फरवरी की देर शाम को मंगोलपुर इलाके में कुछ लड़के एक रेस्तोरा में बर्थडे पार्टी मनाने के लिए पहुंचे थे उसी दौरान लड़कों के बीच में एक रेस्तोरा पुरानी रेस्तोरा बंद होने के विषय को लेकर के बिजनेस राइवलरी को लेकर के उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और वहां पर वहां पर से वो लोग फिर चले गए उसके उपरांत इस एक रिंकू नाम का लड़का जो वहीं पर था उसके घर के पास में इस झगड़े में शामिल कुछ लड़के आकर के उसके इलाके के ही वो आकर उसके घर के पास पहुंचे और वहां पे दोबारा से एक लड़ाई झगड़ा और मारपीट होने लगा उस मारपीट के दौरान युवक रिंकू को चाकू से चोट लगी और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई इस घटना पर पुलिस ने तुरंत एफ दर्ज करके इससे इससे संबंधित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें आगे की तफ्तीश जारी है सर परिवार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जय श्री राम का नारा बोलने पर हत्या की गई इसमें कितनी सच्चाई है हम लोग परिवार वर्ग के साथ संपर्क में हैं और अब तक अब तक की तफ्तीश में जो पता चला है कि शुरुआती घटना की शुरुआत उस बर्थडे पार्टी की जग, लड़ाई झगड़ा से हुई थी लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम तमाम चीजों को जांच कर रहे हैं 
तो आपसे विवाद से अब एक नया बयान आपने सुना चुनमय बिस्वाल का वो कह रहे हैं कि दरअसल कारोबारी विवाद था बर्थडे पार्टी से इसकी शुरुआत हुई और फिर ये इतना बढ़ गया कि हत्या कर दी गई सीधे रुक करेंगे मेरे साथ इस वक्त नीरज गौड़ हमारे सहयोगी और ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए और राजू राज भी मेरे साथ है लेकिन नीरज पहले आपके पास क्योंकि अब इसमें नए नए बयान परिवार अलग कह रहा है ढाबा मालिक का बयान और भी चौंकाने वाला लेकिन पुलिस की थियोरी की यह विवाद कारोबारी विवाद है और इसीलिए हत्या की गई और शुरुआत इसकी हुई थी बर्थडे पार्टी से आज बिल्कुल मैं बताऊं क्योंकि कल रात को जब मैं मौके पर था इस इस खबर को मैं कवर नीरज आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है सही तरीके से फिर से आपके पास आएंगे एक रेस्टोरेंट को लेकर के झगड़ा हुआ था जी बोलिए नीरज नीरज आप सुन पा रहे हैं चलिए ठीक है नीरज के पास हम फिर से जाएंगे इस जानकारी के लिए राजू राज भी मेरे साथ है राजू राज अब तो ये और भी उलझता जा रहा है पुलिस का भी नया बयान अब सामने आ गया इसमें देखिए निश्चित तौर पर पुलिस का जिस तरीके से बयान आया और पुलिस बार बार ये कह रही थी कि बर्थडे पार्टी के लिए कुछ लड़के इकट्ठे हुए थे और वहाँ से झगड़ा शुरू हुआ और उसके बाद झगड़ा घर तक पहुँचा और जिसमें रिंकू शर्मा की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई लेकिन जिस तरीके से ढाबा मालिक का बयान आया और ढाबा मालिक ने साफ तौर पर अनिल नाम है उस ढाबे मालिक का अनिल ने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर किसी तरह का झगड़ा नहीं हुआ था तो कहीं ना कहीं ये बयान कंट्राडिक्ट करते हैं विवाद खड़े कर रहे हैं कि जो पुलिस की थ्योरी उस थ्योरी के बिल्कुल उलट है ये बयान परिवार लगातार धार्मिक भावनाओं का बात कर रहा है परिवाद कर रहा है कि जिस तरीके से पांच अगस्त में राम मंदिर को लेकर रिंकू शर्मा ने एक जुलूस निकाला था और जुलूस के बाद शोभा यात्रा निकाली शोभा यात्रा के दौरान झगड़ा हुआ था जो आरोपी पक्ष हैं और चूंकि बता दूं कि ये जो आप मेरे पीछे जो गली देख रहे हैं इसमें मिक्स आबादी है कुछ मुस्लिम समुदाय के भी लोग रहते हैं कुछ हिंदू समुदाय के लोग हैं और इसी बात को लेकर जो आरोप परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से जब वो सुबह उठता था श्री राम के नारे लगाता था और लगातार जो आस का पार्क चूंकि बीजेपी का कार्यकर्ता था बजरंग दल से भी जुड़ा हुआ था तो हनुमान चालीसा के भी पाठ कराता था इस वजह से इस परिवार को जो मुस्लिम समुदाय के लोग बात को नागवार ना गुजरी और यही वजह है जिस वजह से आपसे रंजिश की वजह से हत्या कर दी गई ये परिवार के आरोप है पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि इनका जो रेस्टोरेंट चल रहा था रेस्टोरेंट बंद होने के लेकर विवाद था और उसी विवाद के चलते यह हत्या की गई दोनों जो बयान है उसमें काफी कंट्राडिक्ट है और इसी को लेकर अब पुलिस का आला अधिकारियों का यह भी कहना है कि इस मामले में हर एंगल से जांच कर रहे हैं अभी शुरुआती जांच है हालांकि इसमें से चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है एक से दो ऐसे भी आरोपी हैं जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही चूंकि जो संख्या बताई जा रही है परिवार की तरफ से उसकी संख्या लगभग 25 से 30 लोग थे जिनके हाथों में डंडे थे और आसपास के सीसीटीवी फुटेज से भी ये चीजें साफ हो गई है लेकिन अब सवाल है कि कौन सही है कौन गलत है हत्या के पीछे मकसद क्या है मोटिव क्या था क्या जो पुलिस अपनी थ्योरी बता रही है क्या वो थ्योरी है या फिर ढावा मालिक ने जो थ्योरी बताया वो थ्योरी है या फिर जो परिवार की तरफ से आरोप है तीनों थ्योरी बिल्कुल अलग है और तीनों थ्योरी पर पुलिस को जवाब देना होगा हालांकि अभी पुलिस का कहना है शुरुआती जान समय है और धीरे धीरे जैसे इन्वेस्टिगेशन आ गए बढ़ेगा वैसे तमाम चीजें सामने आएगी लेकिन सवाल यह भी है बिल्कुल राजू राजू ये घटना घटी अगर आस ऐसी चीजें चल रही थी ऐसी चीजें जो परिवार का शुरुआत से कहना है अब ढाबा मालिक भी वही बात दोहरा रहा है तो ऐसे में जो पुलिस की तरफ से थियोरी दी गई है जो बयान दिया गया है उस पर सवाल उठना लाजमी है मैं आपके पास आते हुए इसी बीच बड़ी खबर आ रही है रिंकू शर्मा के परिवार ने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा की मांग की है रिंकू के परिवार ने आरोपियों से जान का खतरा बताया है कहा यह है कि आरोपी हम पर हमला कर सकते हैं ये परिवार का डर है रिंकू का परिवार कह रहा है कि हम अब सुरक्षित नहीं है इसीलिए सुरक्षा की मांग मांग की गई है आरोपी किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकते हैं आरोपियों ने अस्पताल पहुंचकर भी हमला किया था ये रिंकू के परिवार की तरफ से कहना है उनका ये बयान और ये मांग कि हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए क्योंकि इन्हें डर है इस बात का कि जो आरोपी है वो कभी भी इन पर हमला करा सकते हैं और अस्पताल में भी इन पर हमला कराया गया था तो जान का खतरा जिसके जिसकी वजह से परिवार ये कह रहा है कि हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए नीरज और राजू राज मेरे साथ लगातार है नीरज के पास एक बार फिर से चलते हैं नीरज अब परिवार डरा हुआ है जाहिर तौर पर अपने बेटे को खोया है अब चाहते हैं कि कम से कम हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए 
आज बिल्कुल शरीर में आपको बताऊं कि कल रात को जब मैं इस परिवार के पास मौजूद था इस खबर को मैं कवर कर रहा था तो आसपास के लोगों में भी खौफ था और यहां तक कि पूरा जो परिवार है वो सहमा हुआ था क्योंकि उनके घर का एक चिराग जो है उसको वारदात का वो शिकार हो गया जिसमें उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई लेकिन जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि सीसीटीवी जो फुटेज है उसमें किस कदर जो हमलावर आते हैं एक के बाद एक उनके हथियारों को उनके हाथों में हथियार होते हैं जिसमें चाकू भी जो कि परिवार का कहना है और इसी के साथ में डंडे होते हैं लठ उनके हाथ में होते हैं उसके बाद में एक के बाद एक जो है जो कि टारगेट करते हैं रिंकू शर्मा को उसके बाद में उसके घर से बाहर निकाल करके उसको मारते हैं और मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त ये हत्या की गई थी उस वक्त तमाम जो पड़ोसी थे वो वहां पर मौजूद थे लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि किसी उसको बचाया जाए यानी साफ तौर से परिवार के लोग तो आए थे बचाने के लिए जिसमें उनके दो छोटे भाई हैं एक मनु है एक एक और भाई है वो दोनों आए थे और उसी के साथ में जो उनके पिता हैं संजय वो भी आए थे लेकिन वो आखिरकार रिंकू शर्मा को बचा नहीं पाए और जो बदमाश थे वो घसीटते हुए ले गए पूरा जो गली है उस गली में आप देखेंगे मैं जब वहां पर था तो मैंने देखा कि पूरी गली में वहां पर जो कि शिकार बनाया गया था रिंकू शर्मा के उसके एविडेंस वहां से पुलिस ने कलेक्ट किए क्योंकि पूरे गली में जो कि खून वहां पर पड़ा हुआ था और इसी के साथ में बेहद दर्दनाक तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया है लेकिन रात में जो मेरी पीआरओ से बात हुई थी जो डीसीपी हैं आउटर के उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर से कहा था कि ये जो झगड़ा है आपसी विवाद का है लेकिन अब जैसे जैसे बातें निकलकर सामने आ रही है कि पुलिस ने कहा था कि ये एक रेस्टोरेंट को लेकर के झगड़ा हुआ था वहां पर ये बैठे थे वहां पर एक पार्टी चल रही थी एक बाबू नाम का एक शख्स है उसकी जन्मदिन पार्टी थी वहां पर ये लोग आए हुए थे और खास करके जो कि आरोपी पक्ष के लोग हैं वो भी वहां पर थे लेकिन वहां पर तभी झगड़ा हो जाता है लेकिन पुलिस का अब जो कहना है कि वहां पर झगड़ा हुआ था लेकिन जो कि रेस्टोरेंट के मालिक है उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया कि यहां पर किसी भी तरीके से कोई झगड़ा नहीं हुआ है यानी साफ तौर से अब कई सवाल उठ रहे हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को लेकर के भी और इसी के साथ जो परिवार के लोग हैं उनका क्या कहना है पुलिस क्या कह रही है तो तमाम बातें हैं जिसको लेकर के अभी जो पुलिस के अफसर हैं उनका कहना है कि हम इसमें कई एंगल से इस मामले की जांच कर रहे हैं और जांच के बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगे लेकिन शुरुआती जांच में यही बड़ी बात है कि आखिर जब परिवार की तरफ से यही बताया गया ढाबा मालिक यही कह रहा है तो फिर जो पुलिस की थियोरी है जो पुलिस कह रही है आखिर वो किस आधार पर कह रही है इधर रिंकू की मां का कहना है कि उनके बच्चे की हत्या राम का नाम लेने की वजह से हुई है अब वो आरोपियों को भी सजा दिलाना चाहती है सर मेरा बेटा जय श्री राम की वजह से लिया है मुझे इंसाफ चाहिए जैसे मैं रो रही हूँ उनका घर भी रोना चाहिए और उसका घर सील कर दो वो इस गली में नहीं रहेगा मेरे को दो बच्चों का डर है इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कर सकती सर मैं हार्ट की पेशेंट हूँ मेरी भी कुत्ता पेड़ ठीक नहीं है मैं हमें तो वो चारों को मारने आए थे सर मुझे डर है दो बच्चों का बस नहीं जय श्री राम क्या कह रही थी क्या हुआ था सर जय श्री राम कहता हुआ मेरा बच्चे को गया यहाँ से पीछे चप्पू मारा हुआ था उसको बस आप तो वीडियो में दिखा रोकने की बहुत कोशिश की आपने सर नहीं रोका उन्होंने मार दिया मेरा बच्चा अब मैं क्या करूं मेरा कमाने वाला वही था सर घर में पूरे घर का खर्चा वही चलाता था सर मैं हार्ट की पेशेंट हूं मेरी दवाइयां लानी उसके पापा की हालत देखो जब से हो गया और दो बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं सर इनको नौकरी दो कुछ भी दो इंसाफ करो सर जैसे मैं रो रही हूँ उसके माँ बाप भी रो वो तीस चालीस जन मेरा बेटा अकेला तीस चालीस लोग आए थे सर आधे उधर से आए मास्क लगा रखे किसको गिनती मेरे को रोने में लग रही माँ रोना ही था छोटे बच्चे को भी मेरे से रिफोड़ा गुमड़ा हो गया उसको इतना मारा वो तो चारों को मारने आए थे हमारे आए तो पांचों को छोटा वाला मेरा घर में नहीं था ड्यूटी में गया हुआ था सर उसको भी डर है उनका एक रिश्तेदार इसके साथ ही जॉब करता है इससे दो तीन दिन पहले से नहीं बोल रहा था सर उनकी सलाह होगी तो एक माँ जो अब अपने बाकी बच्चों के लिए इस वक्त बहुत डरी हुई है और चाहती है कि वो सुरक्षा उन्हें दी जाए प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं दिल्ली के मंगोलपुरी में दिल दहलाने वाली एक घटना हुई है रिंकू शर्मा नाम के व्यक्ति को चाकुओं से घोंप करके उसकी हत्या कर दी गई है ये घटना बहुत कुछ समझाने वाली और बहुत कुछ इशारा करने वाली है 
दोषियों को गिरफ्तार करके जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है उनको करना चाहिए और मैं मीडिया के भी भाई बहनों से कहूंगा कि ऐसी घटना चाहे जिस भी धर्म के लोगों के साथ हो एक समान व्यवहार होना चाहिए और इस जघन्य घटना की सबको जानकारी भी होनी चाहिए तो हर कोई चाहता है कि इस परिवार को इंसाफ मिले हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं कुछ और रिएक्शन आपको सुनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या स्तब्ध कर देने वाली है बहुत दुखद घटना है जब एक संप्रदाय विशेष के लोगों ने उनको निशाना बनाया और हत्या की और मैं ये मानता हूं कि जिस तरह रिंकू शर्मा का व्यवहार था कोरोना संकट में उसी परिवार की मदद की है उनकी जान बचाई है और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली जब घटना होती है इसकी निंदा करनी चाहिए निंदा की जानी चाहिए और मैं दिल्ली पुलिस का भी तुरंत क्यों एक्शन लिया है इसकी तारीफ करता हूं कि उन्होंने तुरंत एक्शन लेकर दोषियों को गिरफ्तार किया है फास्ट ट्रैक पर मुकदमा चलाकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए देखिए परिवार से पूरे घटना कर कोई जानकारी मिली है और बेहद हादसा हुआ है और अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ये जो दहशत का माहौल बना है इस दहशत के माहौल पे तभी विराम लगेगा जब अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होगी और उन्हें सजाए मौत होगी तो अब इस पर राजनीति भी लेकिन परिवार की एक ही मांग कि सुरक्षा मुहैया कराई जाए और इस मामले में इस परिवार को इंसाफ मिले प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर डाउनलोडेड नाउ